여러분 안녕하세요 윤소입니다 오늘은 봄맞이 백패킹을 하러 왔고요 봄이 왔는데 아직 나무들은 앙상한 가지, 가지만 있네요 <웃음> 아침에는 미세먼지가 조금 있었거든요 근데 도착해가지고 산에 이렇게 올라오니까 하늘이 되게 맑아지고 공기가 상쾌해졌어요 상쾌한 마음으로 안전하게 한번 올라가 보도록 하겠습니다 그럼 우리 함께 떠나보실까요? 출발! 제가 3월이랑 4월에는 유독 업무가 많은 달이거든요 그래서 야근도 많이 하고 주말에도 업무 보기도 했는데 그럴 때 진짜 체력을 떨어뜨리면 안 되겠다는 라 생각이 들더라고요 이게 체력이 있어야지 야근도 잘하고 일하는 데좀 지장이 없더라고요 그래서 아무리 바빠도 일주일에 한 번씩은 꼭 산에 가려고 노력을 했고 산에 가서 기초 체력들을 좀 키워왔어요 그리고 끝나고 나서는 러닝하거나 산책하거나 그러고 나니까 진짜 체력이 되게 많이 좋아졌어요 제가 원래도 그렇게 체력이 약한 편은 아니거든요 근데 요즘에는 아 이렇게 좀 틈틈이 키워놓은 체력이 빛을 바라구나 약간 이런 생각을 하는 순간들이 오더라고요 오늘도 이렇게 산에 올라가는데 막 엄청 힘들어 죽을 것 같아 이런 생각은 안 들고 그냥 가볍진 않지만 사뿐사뿐한 마음으로 <웃음> 그러고 올라가고 있습니다 여기 땅이 젖어서 조금 미끄러워요 근데 오늘 날씨가 좀 이상한 것 같아요 아침에는 미세먼지가 있었다가 제가 도착을 했을 때는 또 파란 하늘이어가지고 엄청 맑았거든요 근데 갑자기 또 구름이 엄청 몰려왔어요 비가 내릴 것처럼 약간 어두워졌어요 해가 들어가고 약간 분위기가 음산해졌어요 그리고 아까는 막 바람이 엄청 불더라고요 지금은 또덜 부네요 아. 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 여기가 되게 산이 보시면은 비가 온 것도 아닌데 엄청 축축해요 묵묵하게 한발한발 한발 올라가다 보면 정상에 도착해 있겠죠? 
조망 진짜 멋있죠? 날씨가 좀 흐리긴 한데 그래도 이렇게 확 튀어서 기분이 좋네요 여기 바위들이 다 경사지고 가팔라서 텐트를 구축하지는 못할 것 같아요 한번 평평한 곳이 있는지 찾아보도록 할게요 아, 바람이 많이 부네요 근데 이쪽도 다 능성길이고 숲에 가려져 있어서 조망이 하나도 안 보여요 안 되겠다 아까 올라오다가 한자리 받은 곳이 있는데 그쪽으로 한번 가보도록 할게요 오늘 날씨가 되게 맑았어가지고 파란 하늘을 기대를 했는데 구름이 껴서 조금 아쉽네요 비구름이 좀 몰려오는 느낌이긴 한데 그래도 저 멀리서 산 능선이 다 보이고 와 바람까지 부니까 뭔가 가슴이 뻥 뚫리네요 아 그리고 구독자님 중에 한 분이 말씀을 해주셨는데 이렇게 나무를 껴안고 있으면 은 나무가 전해지는 기운 때문에 스트레스가 해소가 된대요 근데 이 나무가 되게 오래된 나무 같은데 향이 엄청 좋아요 소나무인데 약간 위로받는 느낌인가? 여러분들도 산에 가시면 은한 번씩 나무를 껴안아 보세요 그리고 이 백패킹 가실 때 나무를 볼때 아래쪽에 맨들맨들하게 되어 있으면 은 그거는 멧돼지가 긁은 흔적이래요 그래서 주변에 막 이렇게 맨들맨들한 부분이 있는 나무가 있으면 은 피하시는 게 좋아요 아휴. 지금 시간이 5시 정도 됐고 해가 길어져 가지고 아직 해가 지려면 좀 시간이 남았어요 그 사이에 쪼꼬바를 하나 먹어볼까요? 오늘 올라오면서 간식을 하나도 안 먹었답니다 약간 배가 고파요 음. 바위랑 막 이런 걸 탔더니 옷이 엄청 더러워졌네요 이거 되게 편해요 여러분 이거 봄푸스 페니팩인데 얘를 한번 하고 북한산을 한번 갔다가 너무 편한 거예요 근데 제가 항상 매던 백은 이렇게 산행할 때 뭔가 좀 걸거치거나 약간 그런 느낌이 있었거든요 근데 얘는 허리에 이렇게 딱 잡아줘가지고 되게 편하더라고요 오늘도 하고 온데 괜찮더라고요 백패킹에서는 처음 제가 타고 왔었는데 되게 좋았어요 
지금 시간은 6시고요 6시 반부터 일몰이 지기 시작하는데 등산객분들이 안 오셔서 텐트 피칭을 한번 해보려고요 오, 밤 되니까 춥다 약간 쌀쌀해 놀지는 게안 보이네요. 여기 앉으면 뭔가 보일 줄 알았는데. 하, 날씨가 하루에도 10도 이상씩 차이가 나니까 밤이 되면은 좀 많이 추워요. 그래서 아직 산은 겨울이에요. 산에 오실 때도 꼭 따뜻한 물이나 이런 패딩은 무조건 챙기셔야 돼요. 아니면 은 감기 걸리기 쉬워 딱 지금 계절에 진짜 감기 걸리기 쉬운 거 알죠? 이럴 때 옷을 얇게 입고 다니니까 더 춥더라고요 해가 떨어지기 시작하면 순식간에 어두워져요 그러면 밥을 먹을 시간이라는 거죠? <웃음> 오늘은 불고기 볶음밥이랑 깻잎튀김, 동그랑땡, 그리고 마늘종 이렇게 챙겨왔어요. 오늘도 아침에 도시락을 정성껏 쌓았답니다. 이 티탄컵 오늘 처음 가지고 왔는데 이렇게 실리콘 립세이버가 있어서 뜨겁지 않고 잘 먹을 수 있어서 되게 좋은 것 같아요. 그리고 이 컵이 또 화기에도 사용이 바로 가능하더라고요. 그래서 
차 같은 거 끓여가지고 이렇게 먹어도 될것 같아요. 근데 이게 68g 밖에 안 돼가지고 진짜 가벼워요. 안 가져온 듯한 느낌. 원래는 제가 시에라 컵을 가지고 다녔었는데 시에라 컵보다 훨씬 가벼워요. 그리고 뭐 용량도 많이 들어가고 되게 국 넣기에 딱 간편해요. 진짜 따뜻한 국물 있으니까 살것 같아. 너무 맛있다. 오늘도 진짜 잘 먹었어요. 역시 산에서 먹는 건다 맛있어. 제가 얼마 전에 되게 재밌게 읽은 책이 있는데 그 책이 모든 것은 기본에서 시작한다라는 책인데 그 손흥민 선수의 아버지가 쓰신 손흥정 감독님의 책이거든요. 근데 합정역에 교보문고에서 팬사인회를 한다는 거예요. 아 가고 싶다 이렇게 생각을 하고 있었는데 이게 수요일 11시인가 그래가지고 제가 도저히 시간이 안 나서 휴가를 못 써가지고 못 갔어요. 되게 아쉽더라고요. 그 책에서 보면 은그 손흥민 선수가 나의 축구는 아버지의 작품이다 라고 이야기를 하거든요 그두 부자가 얼마나 어렸을 때부터 피나는 노력을 했는지 그런 이제 스토리들이 다 나와 있는데 손흥정 감독님을 보면서 부모의 교육이 자녀에게 얼만큼 영향이 미치는지를 몇 가지 생각을 했었는데요 그 하나가 학업 성취도에 대한 영향이었거든요 어렸을 때부터 손흥정 감독이 축구에 대한 열정과 관심을 오로지 손흥민 선수한테 그대로 녹아들었잖아요 그래서 손흥민 선수는 나의 축구는 아버지가 만든 것이다 라고 이야기를 할 수가 있었던 것 같고 또 하나는 윤리적 가치거든요 이 윤리적 가치라고 하면 은 부모의 가치관이 자녀에게 그대로 영향이 가는 건데 손흥민 선수 하면 은 정말 예의 바르고 겸손하고 그리고 인성도 정말 최고잖아요 이 어렸을 때부터 손흥정 감독이 얼마나 많이 그런 겸손을 가르치고 예의를 가르쳤는지 딱그 손흥민 선수를 보면 은알수 있겠더라고요 자식은 부모의 거울이다 라는 말이 있잖아요 그런 것처럼 부모가 어떤 교육을 가지고 아이를 가르치고 학습하느냐에 따라서 내 자녀의 가치관과 인성과 이런 것들이 모두 형성이 된다라고 생각을 해요 근데 요즘에는 또 많은 아이들이 뭐 책을 이렇게 읽는 것보다는 유튜브나 미디어에 되게 많이 노출이 되어 있잖아요. 근데 사회가 그렇게 변했고 또 그거에 발맞춰서 미디어 학습을 하는 거는 또 당연하긴 한데 그래도 종이책을 읽는 게 훨씬 저는 자녀들한테 더 도움이 된다라고 생각을 하거든요. 저는 뭐 영화 보는 것도 좋아하긴 하는데 영화를 보면 은 소설을 원작으로 하는 영화들이 또 많이 있잖아요. 그러면 그 소설을 원작으로 한 영화들은 감독의 아이디어와 뭐 제작진들의 아이디어로 이 영화를 만들게 되는데 그럼 그냥 그 이미지 감독이 만든 이미지만을 그냥 소비하게 되고 나의 상상력이나 이런 것들은 뭔가 더 펼칠 수가 없거든요 근데 이런 소설책이나 이런 거를 보면은 정말 그 문장 하나하나를 읽으면서 내가 상상을 할 수가 있고 또 깊이 있게 생각을 할 수도 있고 그러니까 뭔가 좀더 풍부해지는 약간 그런 느낌이 들더라고요 그래서 전자책도 요즘에 워낙 잘 나오고 또 전자책을 또 많이 읽기도 하더라고요. 근데 그래도 저는 약간 아날로그 방식을 좋아해서 그런지 종이책을 한 장씩 한 장씩 넘기면서 읽는 게참 좋더라고요. 근데 확실히 이 책을 많이 읽게 되면 은 어휘력도 좋아지고 그리고 세상을 보는 약간 시각도 넓어지고 책 속에 길이 있다고 하잖아요. 그래서 책을 정말 많이 읽는 게 좋은 것 같아요. 손흥정 감독님 이야기를 하다 보니까 또 수다가 엄청 길어졌네요. 결론은 마음의 양식을 쌓고 책 많이 읽고 여러분들도 그책 속에 또 해답을 얻고 저도 같이 얻고 하루하루 또 행복을 채워가면서 열심히 살아가기로 해요 아까 여기 막 팅커벨들이 엄청 붙어 있었는데 또 어, 여기 있다 계절이 변했다는 건참 이런 걸 보면 느낄 수가 있어요 오늘도 별이 있는지 한번 밖에 보고 올까요? 아까 날씨가 좀 흐려가지고 잘 보일지 모르겠네요 
그 라이트 앞으로 뭐가 빠르게 막 지나가는데 이게 안개인지 뭔지 잘 모르겠어요 그래도 이 방꿈기는 엄청 상쾌하네요 아직은 이 코끝에 차가운 겨울의 느낌이 있는데 시간이 조금 더 지나면 은이 느낌도 이제 사라지겠죠 이제 또 봄이 오고 여름이 오면 은또 밤이 되면 무더위만 <웃음> 남아 있을 것 같아요 또이 순간을 만끽하면서 오늘도 재미나게 잘 보내고 돌아가 보도록 할게요 오늘 매트는 랩의 아이오노 스피어 5.5 제품을 가지고 왔습니다. 여러분 그거 아세요? 랩에서 2023년도부터 매트를 출시를 했거든요. 그래서 워낙 많은 제품들을 만들고 오랫동안 그 쌓아온 노하우로 이 매트를 출시를 했다고 하니까 되게 기대가 되는 제품들이에요. 오늘 가지고 온 제품은 제가 랩에서 출시된 제품들 중에서는 가장 알밸류가 높은 제품이고요 알밸류 5.5 제품입니다 그리고 패킹 사이즈를 보시면은 한이 정도 되는데요 그 서머레스트의 어, 우버라이트나 그다음 엑스라이트처럼 이렇게 엄청 극단적으로 작은 사이즈는 아니지만 그래도 5.5 알밸류를 가지고 있는 제품들 중에서는 되게 작게 패킹되는 사이즈고요 저도 오늘 여기 본포스 패킹 큐브에 이렇게 에어매트 넣고 도시락도 넣고 부띠도 넣고 베개도 넣고 <웃음> 이렇게 챙겨 왔는데 사이즈는 작은 편이에요 그리고 좀, 좀 마음에 드는 게 뭐냐면 랩의 패킹 파우치가 이렇게 밴드 형태로 되어 있어서 이렇게 랩이 정말 다양하게 제품이 많이 나오고 또 매트까지 출시가 되니까 이제는 정말 종합 브랜드로서 자리를 잡은 것 같아요 그리고 제가 예전에 매트 리뷰 영상을 한번 찍은 적이 있는데 그 이후에도 음, 동계 시즌에 좀 매트가 추가가 좀 됐었어요 그래서 한번 날 잡아가지고 추가된 매트 리뷰까지도 한번 남겨보려고요 근데 사실은 잘 리뷰가 어려워요 여러분들한테도 정확하고 좋은 정보를 또 제공을 해드려야 되는 약간의 부담감이 있더라고요 그래도 또 열심히 공부해가지고 여러분들께 좋은 정보를 또 제공해드리도록 할게요 이 에어매트에 가장 중요한 게 있어요 제가 예전에 미틱지 리뷰를 하면서 틸트 안감에 대해서 이야기한 적이 있는데요 이 제품도 복사열 손실을 줄여주는 틸트 기술을 이용한 을 제품이어서 진짜 따뜻하게 잘수 있을 거라는 약간의 확신이 있습니다 제가 미틱지를 워낙 잘 입었고 겨울에 또 정말 따뜻하게 잘 이용을 했었거든요 그래서 이 제품도 오늘 사용을 해보면 은 되게 따뜻하게 잘잘수 있을 것 같아요 여러분 펌프색에 이런 귀여운 그래픽을 넣을 거라고 생각도 못했어요 저 보고 너무 놀랐어요 너무 귀여워 깜짝 놀랐어 그리고 우모 부티도 이렇게 챙겨왔어요 큐뮬러스 제품 가지고 왔고 우모 부티도 가지고 올까 말까 고민을 하다가 그래도 밤이 되니까 좀 발이 시리더라고요 가져오길 잘했어 얘도 되게 귀엽죠 많이 안 보여드린 것 같아요 항상 동계에는 헤비한 제품들만 쓰다가 집에 있었던 경량 제품들을 오늘은 좀 챙겨왔답니다 우리 내일 안전하게 다시 만나요 안녕히 주무세요 거의 시간이 몇 시지? 새벽 5시 반이고 아직 해가 뜨려면 조금 시간이 남았거든요 미리 짐 정리부터 해놓고 그러고 해 뜨는 거 보면 될것 같아요 어제 밤사이에 바람이 
정말 파도 소리처럼 멀리서부터 들려오더라고요. 바람 한점 없어요 지금은. 근데 어제 이 매트가 양 사이드가 더 두껍게 되어 있어서 진짜 한 번도 안 떨어지고 딱 고정해가지고 잘 잤어요. 그리고 신기한 게이 소재가 잘안 미끄러지는 소재인가 봐요. 그래서 어제 진짜 착붙해가지고 잘잔것 같아요. 오, 좀 밝아졌다. 여러분 저 멀리 운에 보이세요? 오늘 아침은 어제와 다르게 엄청 맑은 아침이에요. 아, 저 멀리 태양이 떠오르려고 하늘색이 붉게 변했어요. 운에도 정말 멋있다. 오늘 아침 새소리가 정말 청명한데요. 기분 좋은 하루를 시작하라고 알려주는 것 같네요. 오늘도 깨끗하게 잘 묻고 갑니다. 안녕! 뚱! 이번 주는 이국적인 바위 앞에서 하루 푹 쉬다가 갑니다. 계절이 변하는 걸 온전히 느낄 수 있었는데요. 낮에는 덥고 밤에는 좀 추웠어요. 여러분들도 환절기에 감기 조심하시고요. 이제 벚꽃들도 피기 시작하는데 꽃놀이 많이 다니시고요. 우리는 다음에 다시 또 만나요. 안녕! 뿅! 뿅!